எவ்ரிவன் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹாப்பி ஸ்நாக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பர்ன் கார்லிக் சிக்கன் நூடுல்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காம பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடுறனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும் இதுக்கு ஒரு பேன் எடுத்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம நூடுல்ஸ் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு நூடுல்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் இதுக்கு எந்த பிராண்ட் நூடுல் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் சேர்க்கறதுனால நம்மளுடைய நூடுல்ஸ் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா வரும் இப்போ நூடுல்ஸ் நல்லா வெந்துருச்சு இதை வடிகட்டி ஆற வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒரு பேன்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கோங்க பட்டர் இல்லைன்னா நீங்க எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெண்ணெய் நல்லா உருகுன அப்புறம் பதினஞ்சு பூண்டை இது போல சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இது பர்ன் கார்லிக் நூல்ன்றதுனால இந்த பூண்டு நல்லா பொன்னிறமா வருபடணும் அதுல இருந்து வர மனமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப பாருங்க நல்ல கலர் மாறிட்டே வருது கொஞ்சம் கலர் மாறினதும் கைவிடாம வதக்கிட்டே இருங்க இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் பிரவுன் ஆகும் ஒரு பக்கம் வெள்ளையாகவும் அப்படியே ஆயிடும் இப்ப பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு அடுத்து ஒரு கப் அளவுக்கு வெங்காயம் அதாவது ரெண்டு வெங்காயத்தை தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்க நூடுல் மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா வதங்கினா போதும் இப்ப வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு அடுத்து ஒரு கப் அளவுக்கு கேரட் இதுக்கும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் கேரட் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இது போல நூடுல்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து செகண்ட் வதங்கின அப்புறம் ஒரு கப் அளவுக்கு கோஸ் சேர்த்துக்கோங்க இந்த முட்டை கோஸையும் ஒரு இருபது செகண்ட் அளவுக்கு வதக்கினா போதும் அடுத்து ரெண்டு பச்சை மிளகாவை நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொடை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் எனக்கு சிக்கனோட டேஸ்ட் அப்படியே வரணுங்கிறதுக்காக நான் அது சேர்க்கலை அடுத்து இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே நம்ம நூடுல்ஸ்லேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க காய்கறி எல்லாம் ஒரு எண்பது சதவீதம் அளவுக்கு வெந்தா போதும் இப்போ தேவையான சாஸ்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா ஸ்பைசி டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட டொமேட்டோ கெச்சப் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கொஞ்சம் சில்லி சாஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அடுத்து கொஞ்சம் சிக்கன் பீசஸ் இது போல வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதையும் இதுல சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு சிக்கன் விருப்பம் இல்லைன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க எக் ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் வெஜிடேரியன்ஸா இருந்தா இது எதுவுமே சேர்க்காம இதே ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஷ்ரெட்டட் சிக்கன் இதை நம்ம இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்துடலாம் இது நல்லா வெந்ததுனால ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி மட்டும் விடுங்க போதும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெள்ளை மிளகுத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் கருப்பு மிளகுத்தூளாக இருந்தாலும் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நம்ம வேக வச்சு ஆற வச்சுருக்க நூடுல்ஸை இதில் சேர்த்துடலாம் நூடுல் சூடா இருக்கப்ப எப்பயுமே சேர்க்க கூடாது ஆறுனப்புறம் தான் சேர்க்கணும் இப்போ இந்த நூடுல்ஸ் மிக்ஸ் பண்றது தான் பெரிய சவாலா இருக்கும் நமக்கு இது போல ரெண்டு கரண்டி வச்சு பொறுமையா மிக்ஸ் பண்ணுங்க உங்களால இது போல ஒரு சின்ன பேன்ல மிக்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா பெரிய பேன்ல எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பொறுமையா ரெண்டு கரண்டி வச்சு மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லாவே மிக்ஸ் ஆயிடும் உங்ககிட்ட நூடுல் இல்லை அப்படின்னா பாஸ்மதி ரைஸை வேக வச்சு ஆற வச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்மளோட நூடுல் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான சிக்கன் நூடுல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னா காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க உங்களை இன்னொரு வீடியோல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் சுதா சம்பத் பை பாய்